Bom, a EFASEC tinha já um corpo altamente qualificado de quadros, do ponto de vista técnico. Aquilo que se é que fiz alguma coisa, aquilo que fiz foi dar alguma gestão, alguns mecanismos de gestão e atitudes de gestão. Quais? Portanto, antes de mais, lá está a visualização do que podia ser o futuro da empresa. Recordo-me que na altura definimos ainda em 2007, muito antes da crise do Lehman Brada, que os mercados fundamentais estavam fora da Europa. Isso vem-nos a beneficiar mais tarde, quando houve a grande crise, nós não estávamos nos mercados mais desenvolvidos, estávamos nos outros mercados. Embora se, é, é, também é, é bom que seja dito que também contou para esta escolha dos mercados preferenciais serem fora da Europa, o facto dos nossos dois principais concorrentes serem europeus, que era a Siemens e a ABB. Bom, isso por um lado. Por outro lado, para além da estratégia, envolver as pessoas na uh, operacionalização da estratégia. E para isso tivemos que dar objetivos a cada unidade de negócio e a cada região onde nós estávamos, estávamos praticamente em praticamente todo o mundo, tínhamos 65 países onde, onde atuávamos, agrupámos por regiões e depois por unidades de negócio. E demos objetivos práticos, concretos, a cada unidade de negócio. E depois havia que controlar. Uma das minhas tarefas consistia em, todos os meses, com uma conta de exploração, falar com cada unidade de negócio, com cada região, para apurar se estávamos ou não a cumprir os objetivos. Ligado a isto, também é aquilo que referi ainda há pouco, também, analisámos as funções de praticamente todas as pessoas, os quadros pelo menos na empresa, pusemos no terreno um sistema de motivação e de incentivos que foi levado a um ponto tal que todas as pessoas sem exceção tinham objetivos individuais quantificados, estou a falar de 3 mil e tal pessoas em Portugal, todas tinham objetivos individuais quantificados e eram remuneradas de acordo com os seus objetivos. Portanto, eu penso que foram estes os ingredientes para além da valia técnica e da capacidade tecnológica que a empresa já dispunha, como é óbvio.